，在《斗罗大陆》的最新剧情中，唐三已经成为了海神。在唐三成神后，海神赐予七怪们一枚神赐魂环，众人在吸收神赐魂环后，纷纷突破封号斗罗境界。此时的史莱克七怪已经是一神级六斗罗。在七怪们晋升封号斗罗后，都迫不及待返回嘉陵关，消灭武魂帝国。七怪们跟随唐三一同回到嘉陵关，接下来就开始双神之战的剧情了。而在最新的双神之战预告中，戴沐白的战神形象登场了。此时的戴沐白已经成为了神，戴沐白继承的是二级神奇战神的神位。在史莱克七怪中，戴沐白的实力是除了唐三外最强一人。在海神岛吸收了海神的神力后，就已经达到九十级瓶颈。只要成功吸收一枚魂环，就能晋升封号斗罗。在戴沐白吸收神赐魂环之时，他用的时间最久，所以戴沐白获得的十万年红色魂环要比其他人的颜色更为深邃。并且，戴沐白吸收这枚魂环后，他的精神力也得到了很大的提升。此时的戴沐白的魂力已经达到了九十五级，不过非常遗憾的是，戴沐白此时并没有得到神位传承，他没有像奥斯卡和宁荣荣那样，在晋升封号斗罗后就获得食神和九彩神女的传承。不过戴沐白并没有灰心，他相信只要自己努力修炼，将来一定会得到神位传承的。最终经过戴沐白的不断努力，他终于继承了二级神奇战神的神位。在双神之战的预告中，也是提前放出了戴沐白的战神形象。此时，戴沐白已经穿上了战神的神装，一身银白色的战甲，一袭深蓝色披风，看上去非常霸气。戴沐白作为星罗帝国的皇子，相比于其他几人，他拥有着高贵优雅的气质，一头金色长发，配上银白色的战甲，看起来更为帅气。在嘉陵关大战中，戴沐白也发挥了重要作用，和朱竹清的武魂融合技幽冥白虎，已经拥有了神级力量。在与武魂帝国六大供奉的战斗中，击杀重创多位武魂殿供奉，最终打败武魂帝国。不过，在原著中，戴沐白并没有这么早成神。在嘉陵关双神之战中，戴沐白还是封号斗罗级别。在打败武魂帝国后，只有唐三一位神。直到大战结束后，戴沐白修炼到一百级，升入神界，继承了二级神奇战神的神位。而在动画中，从双神之战的预告来看，可能会让戴沐白等人提前成神。